సో ఈరోజు ఒక డిఫరెంట్ బ్లాగ్ చేద్దాం అనుకున్నాను డిఫరెంట్ ఏం కాదు కాకపోతే కొంచెం అందరిలో కాకుండా వెరైటీగా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను పర్సనల్ వైఫ్కి అంటే పబ్లిక్ వైఫ్ ఉండదు కదా నేను తెచ్చిన కీచెన్లన్నీ పైన మీకు చూపిస్తావు మాకు ఒక కీ ర్యాక్ ఉంటుంది ఆ కీసిని అక్కడ పెడతాం నేను ఇచ్చిన ఎన్నో చూపిస్తా పదండి పైకి కరెక్టే సార్ పాపం ఫీల్ అన్నట్టున్నారు సరే బాబు కెమెరా ఎక్కడా అమ్మ ఎవరిది ఛానల్ ఎవరిది బ్లాగ్ కెమెరామెన్ కి భయం లేకుండా అవుతుంది సరిపోయింది హీరో విలన్ కొట్టుకుని కమెడీ చంపేసినట్టు నా మీద పడతారేంటి ఏ కాదు ఇందా అక్కడ ఉందా లేదా కార్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు హాయ్ నేను మీ కిరణ్ మై సో ఈరోజు ఒక డిఫరెంట్ బ్లాగ్ చేద్దాం అనుకున్నాను డిఫరెంట్ ఏం కాదు కాకపోతే కొంచెం అందరిలో కాకుండా వెరైటీగా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే కార్ టూర్ అనమాట కార్ టూర్ని నార్మల్గా కాకుండా ఇవి రెండు మా కార్లు మీ డైరెక్టర్ కార్ ఇది మీ ఆర్టిస్ట్ కార్ ఇది అనమాట సో ఈ రెండు కార్లలో ఎవరి కారు నీట్గా ఉంటుంది అండ్ ఎవరి కారు కొంచెం కరెక్ట్గా ఎక్కడిదక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసి ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ఆబ్వియస్లీ నా కారే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను నమ్మకం లేదు ద్వారా ఏమనుకో సో ఈ కార్లో ఏమేమి ఉంటాయి అవి ఎందుకు ఉంటాయి దానికి రీజన్స్ ఏంటి దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి అనేది ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాము ఎందుకంటే ఎంత అన్నెసెసరీ చెత్త ఉంటుంది అనేది నాకు తెలియదు అంటే నేను ఎప్పుడో ఒకసారి ఎక్కుతాను కాబట్టి ఆ ఎక్కినప్పుడే దాంట్లో చాలా ఉంటాయి నేను అడుగుతూ ఉంటాను ఇదెందుకు 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 అంటే దానికి చాలా రీజన్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఆయన సో అవి ఏంటో ఇప్పుడు మనం కనుక్కుందాం అండ్ లాస్ట్లో మా ఇద్దరి కార్లో ఎవరి కార్ నీట్గా ఉంది ఎవరి కార్ కరెక్ట్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అనేది మాత్రం మీరు కామెంట్స్లో నాకు చెప్పాలి ఓకే చలో స్టార్ట్ చేద్దాం మన కార్ టూర్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ కారు ఓనర్ని పిలుద్దాము సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ కాదు ఇప్పుడు వీడియో కావాలా అలా కాదు తీసిన వాషింగ్ కావాలని నా కీ దాచేసి నా కార్ బాగాలని చూపించడం కోసం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం లాగేది నేను జస్ట్ ఇప్పుడే వాషింగ్ బయలుదేరుతున్నా ఇప్పుడు కీ లాక్కుంది వచ్చి అయితే ఇక్కడ వాషింగ్ లేదు తొక్క లేదు ఇది ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారి వాషింగ్ వెళ్తాను నేను ఇందాక నుంచే ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం వాళ్ళ ఒక్కరోజు ఖాళీ ఉంది ఉన్న రోజు ఫుల్ఫిల్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కార్ టూర్ చేద్దాము అని ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది నా ఒక్కదాన్ని కార్ చూపిస్తే ఏముంటుంది ఏముంటుంది వాళ్ళకి చీరలు రోడ్డు మేకప్ బ్రష్లు తప్ప సో అందుకని దీంట్లో ఏముంటుందో చూద్దాం అనిపించి వస్తుంటే కారు సో అదనమాట సో పర్సనల్ వైఫ్ కి అంటే పబ్లిక్ వైఫ్ ఉండదు కదా సారీ సో వైఫ్ దగ్గర పర్సనల్స్ అయ్యో ఇదేమైనా తప్పు కూడా ఉంటే డిలేట్ చేసుకోండి అబ్బా ఓకేనా సో జస్ట్ బయట డస్ట్ ఎలాగైనా పడింది నీ కార్ మీద డస్ట్ ఎవరి కార్ మీద డస్ట్ ఇప్పుడే వాచ్ మీద క్లీన్ చేసి నేను ఆ రోజు వరలక్ష్మి వ్రతానికి పెట్టుకున్నాను కదండి మెహందీ వరలక్ష్మి వ్రతం అయిపోయి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది ఇగో చూడండి ఇది మెహందీ ఇది నీ కార్ డస్ట్ నా కార్ చూద్దాం డస్ట్ అవసరం లేదు ఇంకా కమ్ 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 ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఇగో ఇగో నేమ్ కనిపిస్తుందా నీట్ గా అది ఇప్పుడు నా కార్ ఆయన కార్ మీద ఆయన పేరే రాసి ఈ కార్ మీద ఆయన పేరే రాసి ఎంత స్వార్థం కదా మగ పురుషులకి సేమ్ డస్ట్ ఉంది బయట సేమ్ డస్ట్ ఉంటది అర్థమైంది తెలుసా ఎందుకు డస్ట్ ఉందంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడే బయటకి ఇప్పుడు మేము బయటకు వెళ్ళి వచ్చాము ఈ కార్లో అందుకని చెప్పేసి అంత డస్ట్ ఉంది ఏదేమో చక్కగా మా అమ్మ వాచ్మెన్ శ్రీని గారు నీట్గా తుడిచిపెట్టారు కాబట్టి కొంచెం డస్ట్ పెడుతుంది సో బయట ఓకే క్షమించేద్దాం సరే ఎవరిది ఫస్ట్ నేను చూపించుకోవాలి నేను క్లీన్ చేసుకుంటాను కాదు మొత్తం సెట్ చేసుకుంటా 
డస్ట్ <laughs> 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 కార్ కలర్ టూర్ చేసినప్పుడు చూడు ఇప్పుడు మనం కార్ లోపల్ టూర్ ఫస్ట్ నీ జూబిస్ తర్వాత నా జూబిస్తాయి గ్యాప్ కొ సెట్ చేసుకుంటాను ఇగో ఇంత క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఈ పేర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ తెలుస్తుంది క్లియర్ గా అర్థం అయిందా ఎక్కడ సమాచారం అడగదుగో ఏం లేదు అంత సరే సేమ్ ఉంది ఇది నా బుడ్డి కార్ మై ఫేవరెట్ కార్ నేను చాలా ఇష్టపడి కొనుకున్న కార్ ఈన వెంటబడి వెంటబడి కొనిచ్చుకున్న కార్ అన్నమాట ఇది కాదు ఇది నువ్వు కొనుకున్నది ఇది నీకు ఉన్నది కదా ఇది కాదు కాదు ఇది ఏంటంటే పాప మా ఆయన నాకు వద్దు 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 సేఫ్టీ లేదు సేఫ్టీ లేదు ఇది లేదు అది లేదు అని చెప్పేసి అంటే బలవంతంగా నేను కొనుక్కున్న బుడ్డి కారు ఐ లవ్ దిస్ కార్ అన్నమాట ఏం కాదు కాబట్టి అంటే చిన్న చిన్న కార్స్ కాబట్టి కొంచెం నాకు ఈజీగా వేయ ఉంటది అనేసి కొనుక్కున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు లోపల ఏముందో చూపించబోతాను తర్వాత మనం ఈ కార్లోకి వెళ్దాం మాస్క్లు అవి పెట్టుకొని శానిటైజ్ చేసుకొని వెళ్దాం ఎందుకంటే డస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి లోపల రండి సో అంటే నేను ఈ కార్లో ఇటు సైడ్ చాలా తక్కువ అంటే ఎయిటీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను కూర్చోను ఎందుకంటే నేను ఒకదాన్ని యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఇది ఆయనకు కంఫర్ట్ ఉండదని ఇది యూజ్ చేయరు కాబట్టి ఈ సీట్లో ఎవరు కూర్చోరు కాబట్టి ఇందులో నేను కూర్చుంటాను అనమాట సో ఇది నా కారు ఫస్ట్ డస్ట్ ఎలా ఉంది అక్కడ ఇది ఇది ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఫ్లవర్ నేను నిన్న పెళ్లి సీన్స్ చేసి వచ్చాను వేరే సీరియల్లో సో అది నేను ఏం చేశానంటే హెయిర్ స్టైల్ ఏది రిమూవ్ చేయకుండా వచ్చడం వలన ఆ ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో అది నైట్ డస్ట్ పడింది అమ్మో ఇంకా నయ్యం ఇది లేడీస్ కార్ కాబట్టి పువ్వు దొరికితే ఇలా ఉంది ఇదే పువ్వు ఆయన కార్ లో దొరుకుంటే ఈ పాటికి అయిపోయేది నువ్వే ఉంటావు పువ్వులో కూడా నేనే ఉన్నాను అలా బ్రహ్మ పెట్టేస్తారు సో ఎక్కడి నుండి చెప్పాలి ఇది స్టీరింగ్ ఇది స్టీరింగ్ ఇది క్లచ్ ఇది బ్రేక్ ఇది గేరు ఇది చొక్క ఇది నెక్కర్ ఇది స్లిప్పర్ ఇది తొక్క ఇది యాక్సలేటర్ ఇది అంటే హస్బెండ్ ఇచ్చిన కీ చైన్ ఏమో లోపల దాచుకో మీ అమ్మాయి ఇచ్చిన కీ చైన్ ఏమో తెచ్చి పెట్టుకో అంత ప్రపంచాన్ని చూపించు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అని చెప్పి ప్రపంచాన్ని చెప్పు ఇప్పుడు నేను తెచ్చిన కీ చైన్లు అన్ని పైన మీకు చూపిస్తా మాకు ఒక కీ ర్యాక్ ఉంటది ఆ కీస్ అక్కడ పెడతాం నేను ఇచ్చిన ఎన్నో చూపిస్తా బాధండి పైకి కరెక్టే సార్ పాపం ఫీల్ అన్నట్టున్నారు సరే బాబు కెమెరా ఎక్కడ అమ్మ ఎవరిది ఛానల్ ఎవరిది బ్లాగ్ కెమెరామెన్ కి భయం లేకుండా అవుతుంది సరిపోయింది హీరో విలన్ కొట్టుకుని కామెడీ చంపేసినట్టు నా మీద పడతారు ఏంటి వీళ్ళు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫాదర్ ఇచ్చిన కార్ వాడుతున్నప్పుడు కూతురు ఇచ్చిన కీ చైన్ అయినా వాడాలి కదా సదా అందుకని చెప్పేసేసి ఇది ఆమె ఇచ్చిన కీ చైన్ ఆయన ఇచ్చిన కార్ ఇలా వాడుతున్నాను సరే ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి నాకు ఇస్తూనే ఉంటారు జీవితం ఉంటుంది పక్కన పెట్టండి కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే చెప్పేశాను కదా ఇది స్టీరింగ్ ఇదే అది లైట్స్ ఇలాంటివి కాకుండా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా నా కార్లో ఏమైనా ఉంటే మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పున్నాను అనుకుంటా మా సీరియల్లో హీరోయిన్ ఇచ్చింది అనమాట ఇది నాకు గిఫ్ట్ నాకు చాలా ఇష్టం మా మ్యారేజ్ డేకి ఇచ్చింది నా స్పెట్స్ ఇది ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి ఇది ఏమంటారు టిష్యూస్ పెట్టుకోవడానికి ఇది పర్ఫ్యూమ్ అండ్ ఇది నా ఇదంతా యాజ్ యూజువల్ అండ్ ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే యాక్చువల్ ఏమున్నాయి నేను మర్చిపోయాను రెండు పవర్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి రెండు పవర్ బ్యాంక్స్ ఎందుకని అంటే ఎప్పుడు ఛార్జింగ్ ఉంటుందో ఎప్పుడు ఛార్జింగ్ ఉందో తెలియదు నేను అదేంటి 
చార్జర్ అడాప్టర్ అవన్నీ క్యారీ చేయను కాబట్టి బట్టి చూసుకోండి రెండు పవర్ ఆడి ఎంత ఫోన్ యూజర్ అనేది అంటే ఒకటి కరెక్ట్ గా యూజ్ అయిపోతే ఏంటంటే నాకు షూటింగ్ లో మూవీస్ అలాంటివన్నీ చూడడం అలవాటు అవేవి చూడండి షూటింగ్ చేయకుండా మూవీస్ చూసి రా చూసి రా ఇది ఉద్దేశం ఏంటంటే షూటింగ్ చేయకుండా మీరు పని ఏంటి అంటే లొకేషన్ కి వెళ్ళి మూవీస్ చూడడం పెప్సి పవర్ బ్యాంక్ లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడం ఇది ఇది చేసే పని షూటింగ్ లో నేను ఎవ్రీ టైం అనుకుంటున్నాను వ్లాగ్ లో ఈసారి ఈయన లేకుండా చేద్దాము ఈయనతో కలిసి చేసిన వ్లాగ్స్ అన్నిట్లలో క్రెడిట్ ఈయనకే వెళ్ళిపోతుంది నేను మాట్లాడట్లేదు అని కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఈయన అవాయిడ్ చేసి వ్లాగ్ చేద్దామంటే ఏం చేస్తాం ఒక్కదాన్ని అన్న ఫీలింగ్ తో మళ్ళీ పిలవాల్సి వస్తుంది అదే భార్యాభర్తలు బంధం అంటే లైట్ కూడా పోయింది ఎక్కువసేపు ఆన్ చేసి పెట్టేస్తే సరే ఓకే అయితే లైట్ పోయిందా ఆన్ చేయి సో అలా అనమాట తర్వాత ఇవి ఎందుకు అనేసి అని అంటే నాకు షూటింగ్ లో నేను నాకు కోపం వస్తూ ఉంటది షార్ట్ లోకి పిలవకపోతే ఇది పోతుంది ఒక్కొక్కసారి పర్లా కనిపిస్తున్నాను కదా ఓకే డన్ సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ఈ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా ఈ డైరెక్టర్స్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు గంటలు గంటలు ఆర్టిస్ట్ అని కూర్చోబెడుతూ ఉంటారు కదా అలా కూర్చోబెడుతుంటే ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎవరి మీద నేను తీర్చుకోలేను కూర్చోబెట్టినప్పుడు హ్యాపీగా కూర్చోవాలండి ఎందుకు ఫ్రస్ట్రేషన్ గ్యాప్ రిలాక్స్ అవ్వాలి అప్పుడు దాకా కష్టపడి నుంచి ఉంటారు ఒక అరగంట కూర్చోండి రిలాక్స్ అవ్వండి దానికి ఏంటి ఇబ్బంది మీకు అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే మూవీస్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాను డౌన్లోడ్ పెట్టుకుని దానికోసం ఈ పవర్ బ్యాంక్ రీసెంట్ ఏ మూవీ చెప్పు మేడ్ ఇన్ హెవెన్ వెబ్ సిరీస్ చూసాను కిడింబా చూసాను తర్వాత ఆహాలో ఇంకోటి క్లూ అని ఒకటి ఉంది అదొకటి చూసి ఆ డైరెక్టర్ మీద డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎలా అరవకుండా ఫ్రస్ట్రేషన్ అంచుకోవాలని తెలుసుకున్నాను ఇక ఇక్కడ రా బా ఇప్పుడు నేను షూటింగ్ లో ఏం చేస్తున్నాను అనేది ఇంపార్టెంటా నాకు అర్థం కాదు ఇగోండి నా ఛార్జరు చూసారా రెండు పవర్ బ్యాంక్ తో పాటు ఎక్స్ట్రా ఛార్జర్ కార్ లో అది అర్థం చేసుకోండి ఆవిడ ఏంటంటే చేసేది కాదు ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకొని చాక్లెట్ కొనుక్కొని పక్కన ఆడుకుని నేను బ్లాక్ చేసుకుంటా తర్వాత ఇగోండి ట్వంటీ రూపీస్ ఎప్పుడు ఉన్నావి ఇది వచ్చేసి పాప ఆయన ఇచ్చిన కీ చెన్నై విరిగిపోయింది ఇది గిఫ్ట్ చేశారు ఆయనకి ఎవరో సో ఇది నాకు ఇచ్చారు అనమాట చార్జరు చార్జర్ కేబుల్ ఓకే ఇవన్నీ ఓకే యాజ్ యూజువల్ అండ్ ఇది నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ ఎప్పుడైనా సడన్ సడన్గా బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు నెయిల్స్ అన్నీ హాఫ్ హాఫ్ గా పిచ్చి పిచ్చిగా షూటింగ్లో ఉంటాయి అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే సడన్గా ఒక కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి నెయిల్ పాలిష్ వేయనియరు అనమాట అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ డైరెక్టర్లో టార్చర్ భరించలేక అలా పెట్టుకుంటాం ఇది కార్లో పెట్టుకుంటే సెఫ్టీ అందరూ వస్తారు నొక్కలు అనుకోరు అందరు డైరెక్టర్లు తిరిగిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఏముండదులే సో ఇది హ్యాండ్ రెస్ట్ టచ్లు ఇది కార్కి రాలేదు నేనే నాకు ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్స్ట్రా సోపుల కోసం నేను ఇచ్చాను ఇలా ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇదేదో బిల్లు లేండి వదిలేసండి ఇప్పుడు బిల్స్ అన్ని ఇదంతా చెప్తే ఇదంతా పనికి వచ్చే ఐటమ్స్ కాదు ఇవన్నీ మీరు ఫైనల్ చూసి నా చెత్త ఆవిడ చెత్త చెప్పండి తెలిసిపోద్ది ఏంటి అనేది పర్ల పర్ల మనకు మన వాయిస్ ఉంటే చాలు మన ఫేస్ అక్కర్లేదు ఆవిడ రియాక్షన్ పెట్టుకో ఛానల్ ఆవిడే ఛానల్ రూమ్లో ఆవిడే ఫేస్ ఉంటే చాలు అండి మరి మోన్ లో పెట్టొద్దు సంపదా బ్లాగ్ లో బ్లాగ్ లో మన వాయిస్ వినపడితే చాలు ఇంటి కాడ అంద నా మాటనే వింటారు ఇంటి కేజ్మాల లేనే మాస్కులు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎప్పుడైనా అంటే ఇప్పుడు మాస్కులు ఎందుకు క్యారీ చేస్తున్నానంటే ఈ కరోనా ఇది ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉన్న ప్లేసెస్కి వెళ్తే కొంచెం గుర్తుపట్టేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది కొంచెం పర్సనల్ టైం ఏమైనా డిస్టర్బ్ అవుతుందేమో అనుకున్నప్పుడు ఇది పెట్టుకుంటాను అనమాట పాపం వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే చూడగానే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ మనం అవాయిడ్ చేస్తే బాగోదు కాబట్టి ఏదో కొంచెం మాస్క్ పెట్టుకుంటే సేఫ్ అవుతామని ఒక ఉద్దేశంతో హెయిర్ క్లిప్ ఇదేంటిది ఈనో ఇంకేమున్నాయి హెయిర్ క్లిప్ విరిగిపోయింది కుమార్ బయట పడేసే కుమార్ చూసారా ఇలా ఏమాత్రం ప్రాబ్లం వచ్చినా నేను ఆ చెత్త అంతా అలా బయట పడేస్తూ ఉంటాను ఓకేనా అండ్ ట్యాబ్లెట్స్ హెడ్ ఏక్ ట్యాబ్లెట్స్ నాకు ఎందుకంటే నాకు హెడ్ ఏక్ వచ్చింది అంటే అసలు అది ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ దారుణంగా ఉంటుంది షూటింగ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఈ ట్యాబ్లెట్ వేస్తే కానీ తగ్గదు కాబట్టి ట్యాబ్లెట్ ఒకటి పెట్టుకుంటాను అండ్ మై ఫేవరెట్ లిప్ బామ్ ఊరికే లిప్స్ డ్రై అయిపోతే అలా ఉంటాయి కాబట్టి లిప్ బామ్ అంతకు మించి నేను కార్లో ఎక్కువ మేకప్ మెటీరియల్స్ అవి ఇవి ఏం వాడను అవి కూడా చాలా నీట్గా ఇలా ఎక్కడ సామాన్లు అక్కడ జాగ్రత్తగా ఇలా పెట్టుకొని చాలా కూల్గా చాలా సింపుల్గా ఇలా క్లోజ్ చేసుకొని ఫ్రెష్గా నీట్గా ఉంట
ఆఫ్ కోర్స్ నా డాటర్వి నావి అందులో ఉన్నాయి అంతే చూసారా ఇంత నీట్గా డెస్క్లో ఎక్కడైనా ఉంటుందో ఉండదు ఎస్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక వాటర్ బాటిల్ అక్కడ ఒక వాటర్ బాటిల్ అంతే వెనక్ సీట్లోకి వెళ్దాం రండి చూసారా ఎంత నీట్గా ఉంది ఇది అవును బ్యాక్ సీట్ కన్నా డిక్కీకి వెళ్ళమ్మా తెలిసింది నేను ఇంట్లో సెంట్ అనేది ఏముండదు చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఒక బాటర్ అది ఇది ఎంత చిన్న చిన్న డస్ట్ చిన్న వాటర్ బాటిల్ అది హెయిర్ క్లిప్ పాటింగ్ నుంచి వచ్చిన సామాన్లు అన్ని తీసాం కాబట్టి పడింది అంటే కెమెరామెన్ లైట్ మార్చి పెట్టిన తర్వాత అందుకని చెప్పేసి పాప ఆయన ఇలాగ లైట్లు పెట్టి దానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇంత అండర్స్టాండింగ్ ఎన్నెన్నో జన్మల సుకృతం కాబట్టి సో ఇంతే చిన్న కార్ లో చక్కగా చిన్న చిన్న సామాన్లు అవి ఏమీ లేవు డిక్కి చాలా నీట్ గా ఉంటుందో చూపినక్కర్లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఆయన కార్ కార్ ఉంటది ఆ చైర్ లేదు తర్వాత ఈడ ఏమంటారు ఐస్ బ్యాగ్ ఐస్ బాక్స్ ఉంటది ఐస్ బాక్స్ చైర్ రెండే లేవు చైర్ అక్కడ ఉంది బయట ఉంది ఏంటంటే ఇక డిక్కీలో చైర్ పెట్ పట్టదు కాబట్టి పెద్ద చైర్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను ఈ లెవెల్ లో చైర్ వస్తుంది అవన్నీ చూపించాల్సింది నీట్ గా క్లీన్ చేసుకుని చూపించాను క్లీన్ ఏం లేదు ఐస్ బాక్స్ నేను షూటింగ్ నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు కెమెరామెన్ కా నాక తర్మకులు తెచ్చుకోలేదు నాకు సో అదనమాట ఇంతే నా కార్ టూర్ సో ఈయన కార్ టూర్ చేద్దాం ఇది నేనే స్టిక్ చేశాను కార్ కొంటున్నప్పుడు కొనకముందే ఇది అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేశాను నా జీవితం అంతా అమెజాన్ కి అంకితం అయిపోతుంది నేను అమెజాన్ లో స్పెండ్ చేసేంత టైమ్ ఈయనతో చాటింగ్ కో ఇంకేదైనా ముఖ్యమైన పనుల కోసమో సెండ్ చే స్పెండ్ చేసి ఉంటే నాకు చాలా వర్కౌట్ అయ్యేది అనుకుంటా This is my beautiful dick. Car dick. Hey, it's not bad. 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 What's that? It's umbrella. UV, UV block. Yes. Open the umbrella. This is my beautiful umbrella. It's not bad. 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 చూసారా నా దగ్గర ఒక ఐటెం ఉంటే అది వాడామా వాడలేదా అన్నంత కొత్తగా ఉంటుంది ఇది నా షూటింగ్ అంబ్రెల్లా ఇది చాలా కూలింగ్ వస్తుంది అనమాట అందుకనే కొంచెం కష్టపడి కాక పడితే కొన్నారు పట్టుకుని సో అయిపోయింది మళ్ళీ అది ఎలా ఉందో అలా దాంట్లో పెట్టాలి కావాలి పన్నోళ్ళు మన పని మనం చేసుకుంటున్నాం అబ్బా ఇది మీ కారు నేను మీ వైఫ్ అది మీ వైఫ్ అమ్రిల్లా తీసింది నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు కదా నాకెందుకు ఏమన్నారు హాట్ వాటర్ కి సామాన్లు అవన్నీ అండ్ నా మేకప్ కిట్ ఇంకేమైనా అమ్మ ఇది ఒక చిన్న టేబుల్ రైస్ మేకప్ అవన్నీ పెట్టుకోవడానికి షూటింగ్ లో అండ్ ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా అంబ్రెల్లా అనమాట అంటే ఒకవేళ అది ఎప్పుడైనా మర్చిపోతే ఎక్కడైనా మిస్ అవుతే అలాంటి టైంలలో ఇది వాడచ్చు లేదు ఇది ఎక్కడైనా మిస్ అయ్యింది వాడచ్చు యాక్చువల్గా ఇది పాడైంది ఇది పని చేయట్లేదు అని అబద్ధం చెప్పి నేను అది కొనిపించుకున్నాను అనమాట ఓకేనా అలా చెప్పకపోతే మళ్ళీ మనకి డబుల్ డబుల్ రావు మళ్ళీ మన ప్రాబ్లమ్స్ మనకు తెలుసు అందుకని చెప్పేసి అండ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది మళ్ళీ పోయి పెట్టుకో ఒకసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ పెట్టాలి తర్వాత పెడతాను తర్వాత పెడతాను అస్టెంట్ వద్దు నేను పెడతా మళ్ళీ పోగొడతాను అండి చాలా కాస్ట్లీ ఓ సో ఇది అనమాట అయిపోయిందా డిక్కి బ్యూటిఫుల్ డిక్కి అంటే కొంచెం డస్ట్ ఉంది అనుకోండి పెట్రోల్ సుస్పోతున్నాడు 
ఎస్ ఇది వచ్చి ఇంకా 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 రకరకాలు ఉండింది ఇక్కడ నేనే అందరూ కామెంట్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఎక్కడ కొన్నారు ఎక్కడ కొన్నారు అని చెప్పేసి ఇది చేసేసాను యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు వేసాను అంటే నేను నాకు మాదిరి అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేది అనమాట దాని కార్ వచ్చేసి డీజిల్ పెద్ద కార్ దాంది సో ఒకరోజు తెలియక అది వెళ్ళి ఆకి ఇవ్వండి వెళ్ళి ఆపితే ఆ డీజిల్ కాడ ఎవరు పెట్రోల్ పోసేసాడంట మళ్ళీ అదంతా క్లీన్ చేసుకొని అంతా క్లియర్ అయిపోయేసరికి దానికి ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ఖర్చు వచ్చింది సో అలాంటి ప్రయోగాలు ఏమైనా చేస్తారేమో అని భయమేసేసి నేను అది అతి జాగ్రత్తతోటి అలా చేశాను అనమాట సో దిస్ ఈజ్ మై కార్ ఓకేనా ఇది ఇలా ఉంది ఇప్పుడు నేను మనం మెయిన్ కార్కి వెళ్దాం రండి ఇది ఇది సెకండ్ కెమెరా అది ఫస్ట్ కెమెరా రండి ఫస్ట్ యూనిట్కి వెళ్దాం నేను లేను మీరు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే సరే ఈ కాకి పక్కన పెట్టేద్దాం చలో కమాన్ నేను చెప్పుకోను ఇద్దరు మా చెరో పక్కన వస్తే పాపం కెమెరా ఎలా వస్తుంది సో కమాన్ కమాన్ సో ఇది అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైట్స్ ఫోన్ అయింది ఇప్పుడు కావాలి ఫోన్ నాకు ఇప్పుడు టార్చ్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు టార్చ్ కావాలి అనమాట లైట్ ఆన్ చేసుకోవాలి లోపల లైట్ ఉండదు అబ్బా పెద్ద కార్ కాదు నీలా చిన్న కార్ కాదు కదా ఇది లగ్జరీస్ కార్ పర్వాలేదు మొగులు ఎప్పుడు హైట్ లో ఉండాలి ఆడవాళ్ళు ఎలాగ ఉండాలి అనమాట ఇగోండి నీచి నీచే దేఖో బై సాబ్ నీచే దేఖో బై సాబ్ దిస్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ కార్ సో ఎందుకు టార్చ్ పెట్టానంటే మీకు డస్ట్ అయ్యో సారీ మీకు ఎందుకు టార్చ్ పెడతానంటే మీకు డస్ట్ క్లియర్ గా కనబడుతుంది అని చెప్పేసి ఇది ఇది వచ్చేసి పర్ఫ్యూమ్ దగ్గర దగ్గరగా ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పని చేస్తుంది ఏమో ట్వంటీ వన్ డేస్ అని వాళ్ళు చెప్తారు కానీ పర్ఫ్యూమ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలా పని చేస్తుంది కానీ అయితే ఇది వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఏమో నాకు తెలియదు వన్ ఇయర్ ఏం కావట్లేదు త్రీ జస్ట్ ఇంత ముందు సర్వీసింగ్ ఇచ్చిన వాడు ఇచ్చాడు సరే బాగుంది కదా లుక్ ఏదో బాగుంది వదిలేసాను నేను దాన్ని తీలేక మారుతి వారికి ఫోన్ చేశారు నీలేష్ ఫోన్ చేసి చెప్తాడు నీలేష్ తర్వాత దిస్ ఈజ్ మై మా నా మా కూతురు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇది మా పేర్లు రాసేసి చక్కగా ఇచ్చింది అనమాట రజిత అని ఎందుకు ఉందంటే యాక్చువల్గా నా స్క్రీన్ నేమ్ అంతా వచ్చి కూడా రజిత అనే ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు కుమార్ పక్కన రజిత ఉందని చెప్పేసి మా ఆయన అర్థం చేసుకోకండి అది నేనే అది నేనే అది నేనే సో ఇది వచ్చేసి నా డాటర్ ఇలా ఇంతవరకే గిఫ్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్ ఉండేది నేను ఏం చేశానంటే ఆ పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్ తీసేసేసి దీన్ని దీనికి అటాక్ చేసి ఇలా యాక్చువల్లీ ఇది కీ చైన్ నేను దీన్ని ఇలా అందంగా డిజైన్ చేశాను అనమాట ఓకే అరే సేమ్ స్టీరింగ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా స్టీరింగ్ ఉంది అండ్ హ్యాండ్ బ్రేక్ ఉంది ఒక నిమిషం లైట్ వేసి చూపిస్తా మా ఆడియన్స్ కి చూడండి అది యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే నా ప్యాంట్ కి ఇక్కడ ఎక్కడో బ్యాక్ సైడ్ జీన్స్ వేసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి అది పట్టి చినిగిపోయింది అది అయిందా నేను ఇప్పుడు ఏమి చూపించిన దానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్ట్ ఉంటది సాయిబాబు ప్రసాద్ ఎవరో ఇచ్చారు నేను కార్ లో అలాగే మర్చిపోయాను సారీ ఓ బాబా ప్రసాదం నాకు తెలిసి వన్ ఇయర్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ అంటే నిజం బయటకు వస్తుంది అని చెప్తున్నా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఎవరో పాపం క్షమించి బాబా సో అది అందరికి పంచాను నేను చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ మర్చిపోతున్నాను రోజు తీసుకోదాం మర్చిపోతున్నా దీన్నే పంచారా దీన్నే పంచారు ఇంకో బాగుంటుంది రెండు దీన్నే పంచాను అంటే నేను దొరికిపోతానేమో అని చెప్పేసి ఇంకో బాక్స్ ఇంకొక ఏమంటారు కవర్ ఇచ్చారు మాకు నాయిస్ వస్తుంది మేము కష్టపడతాం మాకు తెలుసు సో అదనమాట సో ఇది మా 
ఇది ఈ కిచెన్ యొక్క ఇది ఆల్మోస్ట్ బుద్ధ మా ఇద్దరికి నచ్చి తీసుకున్నాము అంటే చారు మరి దేవుళ్ళ ఫోటోలు అలాంటివి ఇలాంటివి కార్లో అలా ఏమైనా ఉంటుందేమో అనేసి బుద్ధుడు అయితే చక్కగా బుద్ధిమంతుల్లో ఉంటాడు అని చెప్పేసి నేను పెట్టాను ఇదంతా ఓకే సేమ్ కార్ చార్జర్ యాక్చువల్గా దీంట్లో టిష్యూలు పెట్టేప్పుడు అయిందండి దీన్ని ఓపెన్ చేయండి టిష్యూ బట్టలు అంటే ఎనక్ నుంచి తీయాలి దీన్ని ఇవిడ తెలియక డబుల్ గమ్ టేప్ వేసేసింది అప్పటి నుంచి అలా వదిలేసాను నేను కాదు కాదేంటి కాదు బ్యాక్ నుంచి తీయాలి అది ఏంటది టిష్యూ కాదు అమ్మా అవునమ్మా కింద కింద ఇలా లాగాలి టిష్యూ ఇది మనం ఐకేలో కొన్నాం అలాగ ఉండిపోయింది అది అరే ఇది ఎవరో రాంగ్ బట్టర్ అయితే నేను రివిటే బట్టను నేను నువ్వే పెట్టు ఎవరో పెడతారంట లేదు కుమార్ నువ్వే పెట్టావ్ అప్పా అది మొత్తం అంటిపోయింది కదా పాడైపోయింది మొత్తం దాన్ని మొత్తం మార్చాలి ఇక వాళ్ళు చూసుకోలేను ఆశ్రయం చేస్తుంది అన్న మొత్తం అంతా అది కూడా చూడు ఇప్పుడు ఇక చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి చెత్త నాది కాదు వీడియో చేసిన చెత్త ఇది నాకు సంబంధం లేదు నేను కొత్త టిష్యూ తీసుకుంటాను ఇక్కడ నాకు ఇది వద్దు టిష్యూ సరే ఇంట్లో పెట్టుకుందాం సరే అది పక్కన పెట్టేసారి ఇది ఇది అది నువ్వే తెచ్చుకున్నావు నువ్వు నువ్వు వాడుతున్నప్పుడు కార్ అది ఏది రెండు సంవత్సరాలు కిత్తం హలో ఎప్పుడో లొకేషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వే దాన్ని మీ లొకేషన్లో దోమలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి నువ్వు పెట్టుకున్నావు దాన్ని అది నాకు సంబంధం లేదు సరే పట్టుకు చెప్పానా ప్రతి దానికి ఒక స్క్రిప్టెడ్ స్క్రిప్టెడ్ హలో నిజం చెప్తే స్క్రిప్ట్ అంటావు కమ్ తొందర వెళ్ళిపోయినప్పుడు అన్ని చూపించేద్దాం దాని వ్యాలెట్ ఇది నేనే మ్యారేజ్ డేకి గిఫ్ట్ చేశానన్నమాట కనిపిస్తుందా ఇది మా ఇద్దరి ఫోటో అంటే నా ఫోటో కొంచెం చేంజ్ వచ్చింది తన ఫోటో యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చింది ఎక్కడ ఇన్స్టాలో చూసి అలా చేశానన్నమాట నేను ఓకేనా అండ్ ఇందులో ఏమున్నాయంటే ఓకే ఏంటి పర్స్ కూడా చూపించాలా ఓపెన్ చేసి అన్ని చూపించాలి మా అత్తయ్య గారి ఫోటో మా మామయ్య గారి ఫోటో ఏంటిది ఏదో సినిమాలో ఉంటుంది కదా మా అత్తయ్య గారు మా మామయ్య గారు మా మామయ్య గారి పేరు మా అత్తయ్య గారి పేరు ఇది కూడా మా మామయ్య గారి ఫోటో ఒక అద్భుతం చూపిస్తా మీకు ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు పాప <laughs> 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 అంతే <laughs> 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 బోల్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ బోల్డ్ ఇవి బోల్డ్ అవి అవి ఇవి ఇవి అవి ఉన్నాయి పర్స్ అనమాట ఏదేది చూపించా చూపించా సో ఇక్కడ అండి చూపిస్తే ఇంకొక అద్భుతం చెప్తే ఇప్పుడు కార్ పర్ఫ్యూమ్ అనేది ఎవరైనా సరే ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు నువ్వు తీసావా ఇప్పుడు చంపుతాయమ ఎంత టూ మచ్ తెలుసా నేను సీరియస్ గా చెప్తున్నా ఇది మాత్రం పక్కా చెప్తున్నా ప్రామిస్ గా నేను తీయలేదు ఎందుకంటే నేను 
టూర్ చేద్దామని ముందు వచ్చి కార్లు సెట్ చేసుకుని చెక్ చేసుకుని నేను అన్ని సెట్ చేసి కార్ బ్లాక్ చేయట్లేదు ఎలా ఉందో అలా చేసేద్దాము ఆల్మోస్ట్ అంటే మరీ అంత డర్టీగా ఉండదు కాబట్టి ఓకే బాగానే ఉంటుంది ఎలా ఉంటే అలా చేసేద్దాం అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే ఈయన కార్ ఎంత నీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేస్తుందో మీకు చూపిద్దామని చేశాను కాబట్టి నేను చేయలేదు నేను కనీసం ముట్టుకొని కూడా ముట్టుకోలేదు వాషింగ్ అవసరమా <laughs> నెక్స్ట్ ఇంకేం చేంజ్ ఉన్నాయి అంతే కదా ఇంకా సరే ఓకే కానీ చేసుకో సో ఇక్కడ రాబ్బా ఇగో టెన్ రూపీస్ ఇవి బిల్లులు మనం పెట్రోల్ కొట్టిస్తాం పెట్రోల్ కొట్టింది అంటే వాళ్ళు ఒక బిల్లు ఇవి ఎందుకు దాచుకోవడం అంటే మంత్లీ ఎంత పెట్రోల్ తెలియదు కదా అంతే మనకి మెసేజ్లు రావా డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఇవి క్రెడిట్ కార్డ్ యాప్లలో వచ్చినవి కూడా డిలీట్ చేస్తారు ఇవి అంటే కొంచెం పిన్ కొడుకుని దాచుకుంటాను నెలకి ఎంత పడేమని చెప్పి ఏమి మరి పాతాయి మొత్తం ఇంట్లో చూపిస్తాను లిస్ట్ ఇప్పుడు పైకి వెళ్దాం నేను ఎట్లా ఇంకో బ్లాక్ చేయాలి అక్కడ ఇప్పుడు పైకి వెళ్దాం అప్పుడు చూపిద్దాం నేను చెప్పానా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన క్వశ్చన్ కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈయన దగ్గర వీళ్ళ కూతురు దగ్గర ఇట్లా ఇలా ఉంటుంది ప్రిపేర్ చిన్న ఫోన్ కాల్ వస్తుంది వస్తూనే ఉంటుంది నాకు తెలుసు ఎయిర్ పాడ్స్ ఇవి నావే ఎందుకంటే డాట్ టాబ్లెట్స్ నాకే హెడ్ ఎక్కువ ప్రాబ్లం కాబట్టి నేనే వేసుకుంటాను ఇంకేమున్నాయి ఇదేంటో ఇదెవరిదో బటను అమ్మా అడుగుదాం వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారు ఇవండి ఇదేంటిది మరి సారథి కుండకు జగదీష్ వచ్చిన తర్వాత అది రాఖీ కాదని చెప్పకపోతే నీకు పెళ్లి చేస్తా చెప్తున్నా నేను ఇగో ఇవేంటి సాల్ట్ పెప్పరు ఇవెందుకు కార్లో చెప్పు బాబు ఏది విబు ఊయమ్మో నీకు పెళ్ళైందా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా ఉందా చెప్తాను అమ్మో ఇతను జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాదు ఇది ఎవరిది ఇగో దీనికి హెయిర్ కూడా ఉంది ఏది నాకు గనపడట్లేదు ఇప్పుడు ఉండాలి హెయిర్ అయ్యో ఇప్పుడే ఉండాలి కదా చూడండి <laughs> 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 అయ్యో నాకు గుడ్డికి అసలు కనబడు నేను అనవసరంగా ఆయన ఉండమన్నాను నీతో సరిపోయేది నాకు బ్లాగు అమ్మా ఇది చూపిద్దాం వచ్చిన తర్వాత ఇంత పొడు ఉంది హెయిరు ఇంత ఇంకో నా హెయిర్ ఉంది ఇంత చెప్తా 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 అండ్ ఇంకెక్కడ చూపించు ఇంకా చాలా ఇంకా సపోర్ట్ చేసింది కానీ కాయిన్స్ ఓకే ఎవరికైనా ఆ చెక్ పోస్ట్లో అక్కడ ఇక్కడ ఇది చేయడానికి కొంచెం ఉండాలి కాయిన్స్ ఒకటైతే పర్వాలేదు మంచి లక్షణం సడన్గా ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే పాపం అండ్ ఇవి కూడా ఎప్పుడైనా టెన్ ట్వంటీస్ ఫిఫ్టీస్ ఏంటంటే ఆ పార్కింగ్లో ఎక్కడైనా ఉంటే ఇవ్వడానికి దాంతో ఇంకి చెప్తేముంది ఇప్పుడు ఏదది ఊపేసావా జగదీష్ ఉఫ్ అన్నావు కదా నువ్వు ఇప్పుడు ఉఫ్ అన్నావు కదా నువ్వు దేనికి ఉఫ్ ఏమున్నావు ఉఫ్ అన్నావు కదా ఇప్పుడు మరి ఏది దేనికమ్మా ఉఫ్ ఏముంది ఉఫ్ అంటే ఇప్పుడు హెయిర్ ఉంది ఇంతపుడు హియర్ ఉంది మీరు వచ్చాక చూపిద్దామని ఉఫ్ అనేసాడు ఏమంటారని మగ పక్షపాతి అనుకోలేదు ఈ పిల్లోడు నువ్వు వద్దు నాకు ఇంకోసారి కెమెరాకి అది 
కాదు దీనికి ఇలా చుట్టుకొని ఇంత ఇంత పొడవు హెయిర్ ఉంది దీనికి అంటే మనలో మనకి ఒక రిలీజేషన్ కల్పించి మనలో మనకి ఇది మనది అన్న ఫీలింగ్ తెప్పించి మనది ఒక ఆదర్శ జంట ఇలాంటి అనుమానాలుగా బ్లాగులు చేయకు ఓకేనా ప్రపంచం తెలిసింది నేను ఏంటి అనేది ఓకే నాకు కూడా తెలుసు అనుకోండి యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే రాఖీ ఇది అది ఇది రాఖీ అనమాట రాఖీ ఉంటే థ్రెడ్ నేనే తీసేసాను కాబట్టి రాఖీ ఇందులో ఉంది సో మీరు తప్పుగా అనుకోకండి ఈ హెయిర్ క్లిప్స్ ఈ క్లిప్స్ ప్రపంచం ఈ క్లిప్ నేనే వాడతాను నేనే ఎప్పుడైనా షూటింగ్ నుంచి పిక్ రిసీవ్ చేసుకుంటే నన్ను అలాంటప్పుడు అన్ని ఉంటాయి కదా అన్ని టప్ 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 పీక్ పడేస్తా ఉంటాను అనమాట నేను అవి రెండు అయితే నావే దాంట్లో డౌట్ లేదు సాల్ట్ పేపర్ సరే ఇవ్వు సాల్ట్ పేపర్ లాగా చేద్దాం సాల్ట్ పేపర్ దాని గురించి ఎందుకు ఎప్పుడో రెస్టారెంట్ తీసుకుని ఉంటాను పడేసి ఉంటాను నేను అవి కూడా చూపించాలి అన్న అర్థం కాదు నువ్వు కాదు సాల్ట్ పేపర్ పెట్టుకో కొట్టేస్తా అరే నీకు ఎందుకు అబ్బా నువ్వు సాల్ట్ పేపర్ కొట్టేస్తా అరే నా కార్ తో పనేంటి చెప్పు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు కార్ లోకి ఓకే ఎయిర్ పార్ట్స్ అవసరమే వాదించలేము అబ్బా మంచిది రండి అసలే నేను చెప్పి ఇక్కడ ఏమ ఉండదు అక్కడ రెండు స్పెట్స్ ఉంటాయి అంతే నాకు <laughs> మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురు గారు నేనే పెట్టించుకున్నాను అన్నమాట అంటే ఫస్ట్ ఈ కార్ నేను యూస్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు డ్రైవర్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే నేను ఇక్కడ మేకప్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ మీరు నేనే పెట్టించుకున్నాను ఎప్పుడైనా ఈ కార్లు ఎక్కినప్పుడు ఇలాగ ఎలా ఉన్నాను ఏంటి చూసుకోవడానికి నేను యూజ్ అవుతుంది అంతే దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ మై హస్బెండ్స్ కార్ ఓకే బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తాం రెడ్డి అబ్బా ఇది అసలైన సూపర్ మార్కెట్ అనమాట ఓకేనా అమ్మా ఇక్కడమ్మా ఇక్కడమ్మా బుజ్జికన్నా ఇక్కడమ్మా ఇక్కడమ్మా లైట్ ఏమో లైట్ ఏమో 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 సి 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 అంటే మీరు ఎక్కింది అంతే యాదగిరి గుట్ల మాదూరి ఆ క్లాత్ ఎందుకు ఆ క్లాత్ ఎక్కడ పడిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా తెలియదు బాలు ప్రతి దానికి ఒక ఆన్సర్ మనకి రెడీగా రెడీగా పెట్టుకుంటారు ఇది ఎవరికైనా జనరల్గా లేడీస్ కార్లలో పిల్లల కార్లు అంటే పిల్లలతో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ టూర్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువగా వెళ్ళే వాళ్ళలో అయితే ఫుడ్ పదార్థాలు ఇంత ఉంటాయి అనమాట నేను యాజ్ ఎ ఆర్టిస్ట్గా ఒక అమ్మాయిని అయి ఉండి నేనే ఇంత ఫుడ్ పెట్టుకోలేదు ఇగో చిప్స్ మూసెల్లి డైట్ ఇట్స్ మకానాస్ డైట్ స్లిమ్ మిల్క్ ఇన్ని సోకులు అవసరమా స్లిమ్ మిల్క్ అంట నేనే రాగను స్విమ్ మిల్క్ యాజ్ ఆర్టిస్ట్ డైరెక్టర్ అవసరమా అవసరమే డైరెక్ట్ చేయాలి తగ్గాలి కదా మనిషి ఇట్స్ మై స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ స్క్రిప్ట్లు ఇదంటే నాదనుకోండి జస్ట్ ఇప్పుడే పెట్టాను అందుకే నీట్గా ఉంది ప్రాబ్లం లేదు ఇంతేనా చాలా చెత్తుండాలి వెనకాలా బుక్స్ నాకు సరే ఒక షెల్ఫ్ కట్టిద్దాం కార్లో మాల్గుడి కథలు తర్వాత నాలుగు అడుగులు అంట నాతో ఏడు అడుగులు వేసినాక కూడా నాలుగు అడుగుల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆయన ఏంటో ఆయన పిచ్చి కాకపోతే కథలు అంటే అందరూ చదవండి ఓకేనా కొండాపురం రైల్వే గేట్ అంట వంశీ గారిది పెంకుటిల్లు అంట ఓకేనా చాలా బాగుంటుంది ఇది అందరూ చదవండి చాలా బాగుంటుంది ఆర్కే నారాయణ మాటకారి
తగ్గించాను చూడండి <laughs> రండి చాలా నీట్ గా ఉంది గిఫ్ట్ అబ్బా చూసావా ఓ మై గాడ్ షట్ ఏ గిఫ్ట్ ఎవర్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అది నీకే సర్ప్రైజ్ బర్త్డే ఇద్దరు ముందు కన్నా 2 మంత్స్ ముందు షట్ 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 మచ్చని విషయం షట్ 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 సరే ఓకే నో ప్రాబ్లం తెలియలే ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ లో బాక్స్ లో కూడా స్క్రిప్ట్ లే ఉన్నాయి స్క్రిప్ట్ ఇగో వెట్ క్లాత్ అండ్ ఇవన్నీ యూజ్డ్ అంటే ఆల్్రెడీ షూట్ చేసేసిన స్క్రిప్ట్స్ అన్నమాట అండ్ వా దేవుడా 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 గంతిలే మా ఇవన్నీ వాటర్ బాటిల్ కేస్ వాటర్ బాటిల్ నీ కోసం ఇక్కడ షూ అప్పుడు అవసరం అది నాకు నేను బయటికి వెళ్తున్నా షూ పెట్టుకుంటా ఇక్కడ సో ఇంకొక షూ పెట్టుకోవాలి పెయిర్స్ స్పార్క్స్ నీ నీకు ఉన్నట్టు నాకు అంబ్రెల్లా ఉంటది నాకు కూడా చిన్న అంబ్రెల్లా అండి మీరంటే ఆర్టిస్ట్ పెద్ద అంబ్రెల్లా నేను ఆర్ లైటర్ కాదు చిన్న అంబ్రెల్లా నాకు అంతే ఇంకేంటి ఓకే నా హ్యాపీయా ఇప్పుడు చూసి చెప్ప హలో యాక్చువల్గా ఆవిడ కార్ కానీ నా కార్ చాలా నీట్గా ఉంది ఈవిడ డిక్కీ కానీ నా డిక్కీ చాలా అందంగా ఉంది అంటే ఆ కార్ డిక్కీ కంటే పిచ్చిపిచ్చి అవసరం వచ్చేయండి అది చేయకండి ఇది ఇప్పుడు నేను నిజంగా చెప్తున్నా కెమెరా కంటిన్యూ రన్ చేస్తా ఇప్పుడు కనుక కార్ వాషింగ్ కూడా మీటింగ్ వెళ్ళిపోతాయి మీటింగ్ చూసుకో నువ్వు కార్ కాలతో వచ్చి షెడ్ షెడ్ లో మొత్తం రికార్డ్ చేసుకోండి ఎలా వాష్ చేస్తున్నారు ఏంటి మొత్తం ఒక బ్లాక్ చేసుకో కార్ వాషింగ్ ఎలా తెలిసిన రెండు విషయాలు ఏంటయ్యా అంటే ఒకటి నా బర్త్డేకి ఆల్రెడీ రెండు నెలల ముందు గిఫ్ట్ కొనేసారంట కానీ ఇందులో పెద్ద షాక్ ఏంటంటే సపోజ్ రేపు బర్త్డే ఉంటే ఇవాళ నైన్ టెన్ వరకు ఆయనకి ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి లేకపోతే గిఫ్ట్ కొనాలి ఇలాంటి సర్ప్రైజ్ లేని ప్లాన్ చేయరు అంటే ప్లాన్ చేసే టైం ఉండదు లేకపోతే బిజీలో గుర్తుండదు సర్ప్రైజ్ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసిన అవసరం లేదు మన మైండ్లో ఉంటుంది ఏం కొనలో ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి నేను నైన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి కొంటాను నేను దానికి ఒక ప్లాన్ వేసి వన్ వీక్ బ్యాక్ అలా కొన్ను అబ్బా ఏదో మొన్న వెళ్ళినప్పుడు షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఏదో కొంచెం బాగుంది సరే కొందాం ఈ మధ్య వీళ్ళ తయారవుదాం మనం కూడా కొంచెం ఎర్లీకి కొందాం అని చెప్పి ఒక ఆలో మీద తీసుకెళ్ళి ప్యాక్ చేసి పెట్టా దొరకలే డిక్కి ఓపీ చేయలే అనుకుని నేను మర్చిపోయాను అక్కడ కొనేసిన విషయం లేకపోతే నాసేవాడిని సో నువ్వు బర్త్డేకి ఎలాగ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ఉంటుందో హార్డ్లీ కానీ ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ కూడా ఈయన ముందు కొనేసారంటే నాకు నిజంగా అంటే గిఫ్ట్ అని కాదు కానీ నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా మనం ఒకటి వస్తుంది ఎవరికైనా పెళ్ళి వస్తుంది ఫంక్షన్ వస్తుంది పూజలు అని ముందే మొత్తం నేను చేసుకొని పెట్టుకుంటాను వీళ్ళు వీళ్ళు ఈయన ఆయన కూతురు అలా ఉండరు అనమాట థర్టీ ఫస్ట్కి ఏదైనా ఉంది అంటే థర్టీ ఎయిత్ నైట్ ఆలోచిస్తారు సో 
అమ్మయ్య కొంచెమైనా కొంచెం కొంచెంగా ఇలా వీళ్ళు నాలో నాలో కలిసిపోతున్నందుకు నాలో మారిపోతున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ ఇది మా కాస్ టూర్స్ అనమాట చూపిస్తా చూపిస్తా సో ఇది నా కార్ స్టోర్స్ అనమాట మా కార్ టూర్స్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఇందులో ఎవరి కార్ నీట్గా ఉందో మీరే చెప్పండి ఈ కార్ నీట్గా ఉందని చెప్పండి ఓకేనా అండ్ లాస్ట్ ఇంకొకటి చూపిస్తాను రండి మీకు అద్భుతం ఇది 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 దీన్ని ఇవ్వండి అంటే డస్ట్ కూడా ఇలా అంటే పోనంతగా దానిలో డస్ట్ ఉండిపోయింది అనమాట దీంట్లో మొత్తం చాల పురుగులు సంసారాలు చేసే పొజిషన్లో ఉంది ఈ బైక్ పాపం ఇష్టం కదా అని చెప్పేసి మా మామయ్య గారి దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మరి మేము ఇది కొనుక్కున్నాము ఆయన ఉన్నప్పుడు సో దీని అవతారం ఎలా ఉందంటే ఏం లేదు ఇది కనుక సర్వీసింగ్ ఇస్తే మంచి కత్తిలో ఉన్న టైం లేక కుదరగా దీని సర్వీసింగ్ అవ్వట్లేదు కత్తిలో ఉన్న అమ్మాయా అమ్మాయిల కత్తిలో ఉండరా బైక్ లో అంటారు కత్తిలో ఎప్పుడు అమ్మాయిలు అన్నం అమ్మాయిలు ఎప్పుడు తప్పుగా మాట్లాడు నేను అమ్మ ఓకే నిజం ఇదైతే నిజం ఐ అగ్రీ సో ఇది బైక్ అవతారం అన్నమాట కుచో సో కుచో అమ్మాచి కుచో అమ్మన వైట్ డ్రెస్ సో ఇలా ఉంది నేను కార్ నల్ల నుంచి చెప్తున్నాను కనీసం వాష్ చేస్తే రేపు నెక్స్ట్ రేపు చూసుకోండి ఇది మొత్తం సర్వీస్ ఇస్ నీట్ గా ఉంటుంది వాళ్ళు వస్తారు సబ్స్క్రైబ్ తెచ్చుకో ఇంకో సారి కొంచెం నా బైక్ లో ఆఫ్ చేసుకో ముందు వెనక నేసుకో ఫోటోలు ముందు వెనక బిఫోర్ ఆఫ్టర్ లాగా అనమాట కనీసం వాష్ చేసి ఎవరైనా వాడుకుంటారంటే కూడా అసలు ఆయనకు దీన్ని కదిలించడం ఇష్టం లేదు మరి ఎందుకో నాకు తెలియదు బట్ మంచి బైక్ కొత్త బైకే బట్ ఏంటి చేస్తా మా డాడ్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు దీన్ని అందుకే అమ్మకోనాలు వదిలేసా ఇప్పుడు కారు వాడినా కాబట్టి కుదరకే చేస్తే ఈ మధ్య మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా కొంచెం గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని తీస్తా బయటకి సో ఇదనమాట ఇది నా బైక్ సో ఓకే ఇక ఇది నా డాటర్ స్కూటీ రండి పనిలో పని ఇది కూడా చూద్దాం ఏముందో ఇది సేమ్ నాలాగే ఉంటుంది ఇది కూడా డట్టి డట్టి అరే కీస్ లేవు కీస్ లేవు ఫోన్ చేరమన్ బై సేమ్ ఉందా ఒక్క నిమిషం ఆను కూడా రమ్మను కాజువల్ గా రమ్మను తెలుసు దాడు ఆడు మేకప్ వేసుకొని రాదు కిందకి ఈ ప్రస్తే నేను మొహల దాచుకొని రావడస్తా మమ్మీ మేకప్ లేదు అని బట్ బాగానే ఉంది నీట్ గానే ఉంది కాదు మనం ఎలా ఓన్లీ కార్ బ్లాగ్స్ అని చెప్పాం బైక్ బ్లాగ్స్ అనవసరం చేస్తున్నామా బైక్ల కోసం వద్దా అన్ని ఓకే సార్ ఎందుకని లిఫ్ట్ చేయట్లు ఓకే ఇది నా కూతురు స్కూటీ అనమాట సో లాక్ చేసుకుంది లోపల ఏం ఏముందో చూపిద్దామని అంటే కనపడట్లేదు సో ఈయన గిఫ్ట్ చేశారనమాట దానికి అందుకే ఆవిడ ప్రేమతో డాడ్స్ గిఫ్ట్ అని రాసుకుంది సో నేనే నా కార్ మీద హస్బెండ్ గిఫ్ట్ అని రాసుకోలేకపోయాను ఎందుకులే మరీ బాగోదేమో అని చెప్పేసి రాయలేదు సో ఇప్పుడు ఎలాగో పాప పైన ఉంది కాబట్టి మనం ఏ ఓపెన్ ఉంది అది ఇలా ఉంటుంది డిక్కి లాక్ చేయకుండా అలా వదిలేసేసి ఉయ్యమ్మో చాలా నీట్గా ఉంది స్కార్ఫూస్ రేబాన్ స్పిట్స్ ఇదేంటి లైట్స్ ఇదేంటి ఓకే ఫైన్ ఇంకేం లేవు అంత నీట్గానే పార్కింగ్ ఇల్లు సో ఫైన్ అమ్మయ్యా అమ్మ పట్టట్లా సో ఇది నా ఆటోమొబైల్ బ్లాగ్ అనమాట మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అది నాకు ఇదే షాపు నాకు రెండు నాకున్న రెండు బైక్లు నాకున్న రెండు కార్లు ఇదే నా షాప్ ఓకే ఇది నా బ్లాగ్ అనమాట మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వైట్ కార్ కి బాగుందని చెప్పేసి కామెంట్స్ చేయండి తర్వాత కంగారు మర్చిపోయి ఇంతవరకు చెప్పేసి చాలు తర్వాత వరకు ఈ వీడియో నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ గంట పడం నొక్కండి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇది ఎక్కడ విన్న రెగ్యులర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందుకే చెప్తున్నా పర్వాలేదు బాగా చెప్పారు బాయ్